บนโซเชียลแชร์ข้อความว่าพีพีที่มีประกันสังคมถ้าเกษียณแล้วต้องการเก็บสิทธิ์รักษาพยาบาลไว้ห้ามเปลี่ยนจากมาตรา33เป็นมาตรา39ทันทีให้รับบำนาญไปสัก 2-3 เดือนก่อนเพราะหากวันหนึ่งอยากรับบำนาญจะได้บำนาญจากฐานเงินเดือนที่เคยได้รับมาก่อนซึ่งส่วนมากจะเป็น 15,000 บาทแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นมาตรา39ทันทีจะได้ฐานเงินเดือนที่ 4,800 บาทชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทจึงสอบถามกับสำนักงานประกันสังคมครับคำแนะนำสำหรับผู้ประกันตนที่เกษียณอายุที่เขาแชร์แบบนี้ใช้ได้จริงไหมครับจริงค่ะตรงนี้เป็นกฎกระทรวงที่กําหนดว่าถ้าใครก็ตามที่รับบํานาญไปแล้วแล้วกลับเข้ามาเป็นผู้ประกันตนใหม่บํานาญนั้นจะหยุดลงแล้วก็หลังจากที่จะได้รับบํานาญต่อก็คือสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39แต่จํานวนบํานาญที่ได้รับจะมาได้รับเท่ากับที่รับครั้งแรกและตัวเลขฐานเงินเดือนในการคํานวณบํานาญ 15,000 บาทในมาตรา33กับฐานเงินเดือนในการคำนวณบำนาญของมาตรา39ซึ่งอยู่ที่ 4,800 บาทนี่คิดจากอะไรครับทั้ง1 5ื่นและ 4,800 บาทใช้มาตั้งแต่เลิกประกันสังคมเลยฐานค่าจ้างของ 4,800 กันได้มาคือจะเป็นค่าจ้างขั้นต่ำของปี34คูณด้วย26วันถึงได้ออกมาเป็น 4,800 เพราะว่ามาตรา39ไม่มีในจ้างเราก็คิดเทียบเคียงกับฐานค่าจ้างขั้นต่ำส่วน1 5ื่ก็จะมีกระบวนการคิดจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่ว่าจะเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำภาวะเงินเฟอ้อปัจจัยอื่นๆจนออกมาเป็นฐานค่าจ้าง1 0 0 5 0 0ใครก็ตามที่ค่าจ้างมากกว่า1 5ื่นจะคิดฐานค่าจ้างแค่หมื่นน้อยกว่า15ก็คิดตามจริงนอกจากฐานในการคำนวณบำนาญแล้วการเปลี่ยนมาเป็นมาตรา39ทันทียังมีผลกระทบด้านอื่นอีกไหมครับไม่มีเลยถ้าเปลี่ยนจาก33มาเป็น39ก็คือมาจ่ายเงินสมทบของตัวเองทั้ง2ส,ส่วนเดือนละ432บาทจ่ายเงินสมทบ 9% ปกติแล้วถ้า33ลูกจ้างจะจ่าย5ในจ้างจะจ่าย5มาตรา39ทําไมจ่ายแค่ 9% เพราะว่าไม่ได้ดูแลเรื่องว่างงานก็ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเรื่องว่างงานแบบนี้ผู้ประกันตนควรจะเลือกรับสิทธิ์แบบไหนดีล่ะครับขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ประกันตนหลายในนั้นว่าจะสมัครเลยไหมเพราะว่าเขายังมีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ปกติสิทธิ์ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดยกเว้นเรื่องว่างงาน6เดือนแต่ภายใน6เดือนเกินวันเดียวก็ไม่ได้ต้องสมัครมาตรา39ถ้าเกิน6เดือนไปแล้วก็หมดสิทธิ์สำหรับการที่จะแนะนําว่าจะรับบํานาญเลยไหมขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ประกันตนว่าต้องการเก็บรักษาเงินก้อนนี้ไว้ในลักษณะไหนแต่ถ้าเกิดว่าจะรับบํานาญเลยก็คิดจากฐานหมื่นหแล้วก็ภายใน6เดือนก็สมัครมาตรา39หรือบางรายอาจจะไม่รับเลยก็เก็บเงินสิทธิประโยชน์เหล่านี้เป็นเงินก้อนไว้ให้กับทายาทดังนั้นสรุปแล้วเรื่องที่เขาแชร์นี้เป็นยังไงครับถ้าตามข้อกฎหมายก็เป็นเรื่องจริงแชร์ได้ค่ะศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบจะทําให้เราได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์แชร์ต้องไม่ผิดสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์